。上一次影片我们到了瑞士雪朗峰的旋转餐厅、零零七 Bond World， 还有周边的健行步道。下午我们搭五分钟的缆车下到雪朗峰的前一站 b i r k 刚刚搭缆车从雪朗峰下来到下一站 b i r k 来到了这个非常漂亮的地方，给大家看后面的美景。那这边呢，它最有名的就是惊悚的绳索步道，然后还有另外一个更刺激的，等一下去看一下。那首先前面这边是 Skywalk， 这里有一个平台，大家可以看到对面的少女峰 Monk， 还有 Iger， 在这个地方有非常多人会在这里拍照。然后这边它弄这个配色也非常漂亮，就是远方有雪白的山，然后有绿地，然后这边是紫色的坐垫，感觉就是色彩上达到了非常好的平衡。然后这边这个看台可以看到，下面那边就是今天早上搭火车到的 m i r o n 这周围有非常多的步道。大概三个礼拜前，我从 m i r o n 然后一路走到了边下面的瀑布这里。其实，在这个下面这步道非常少游客来，所以你可以走进当地牧人居住的地方。这边有非常多的牧牛的牧羊的都有。好，然后现在这边下面可以看到绳索步道。然后在这个 Skywalk 平台这边，它这边有标示对面那三座峰的高度。在这个玻璃上面可以看到 ，Iger 是三九七零 ，Monk 是四零九九，少女峰是四一五八。从这边可以看到对面有一个湖，从这边走过去大概十五分钟。然后等一下呢，就看这个步道有没有开，因为现在六月份还可能有积雪，所以晚一点再看看那个地方有没有办法过去。那现在呢，我们就前往玻璃栈道。好，现在来到了这个，我们也看到这个绳索，下面呢就是峡谷。就第一次来的时候，以为它旁边这个是网子，然后结果后来才知道说，原来它是铁丝网，所以这其实是非常的牢固的。这个其实走起来，到个人觉得没有什么太大的惊悚的感觉。之前还看到有十几个人全部一次通过这一个绳子，不知道它的承重是怎么样。然后我们前面继续走，就走到其他玻璃栈道也不长，就只有一小段有玻璃。然后前面有更恐怖的，等下去看一下。好，现在来到这个最恐怖的，你可以看到后面这里用铁丝网围起来的一圈，然后事实上它就是就这么一圈而已，下面也没有什么防护的，下面直接就是峡谷啊，所以可以从那边就是从那一头，然后爬到这一段。那所以爬这个非常需要小心，就是东西不要掉下去，因为掉下去基本上就捡不到了。好，所以玩这个的话，首先就要先把所有东西，手机、钱包都要先收好，不然这个这个洞其实蛮大的，一定会掉下去。好，其他这个洞非常的小，而且下面你会看到就是峡谷的部分，其实蛮可怕的。就来到了这个正中央的地方，其实蛮狭小的。现在又回到了 Beer 这个看台这边，我刚刚看到有一个望远镜，我们来看一下。那觉得这个望远镜呢，它其实看进去里面，它其实不算是望远，但它可以装在某一座山上面。然后，而且它里面有刻度，应该说它有标注你所现在转过来看到的那个风海拔多少。其实瑞士人他们在不只是让你看风景，他们要让你知道，让你了解一下这边的一些小知识，像是他们的海拔、他们的天气、他们的各种地形之类的。好、啊，那现在刚刚说，就从这边可以看到后面有一个湖，那边大概走过去十五分钟就到那个湖。不晓得现在它的步道有没有开，我们就去看一下。我、啊、刚看到那边的牌子是说可以登山，但是要小心，所以这边应该就是可以走从这边走过去。那不过其实因为现在正在融雪，所以地上也很多就是水，然后旁边两侧也都是积雪。那、啊、现在终于走到这个没有泥巴的地方。这个下面呢，就是我们刚刚在 b i r k 那边看到的湖。那我们就往湖的下面走过去。旁边这个人他好像要大滑翔翼飞下去
觉得这边也是一个，他们如果自己能够学会滑翔翼的话，就可以来这边。这边很多的山都可以滑。Are you going to paragliding? Yes. Have a safe flight. 好，我们从这边走下去。哇，这边其实这个角度又更漂亮了。其实来到瑞士，因为这边交通太方便，缆车太多，所以很多人到后来都是搭缆车上山，然后事实上都没有什么爬山。其实来到山里面，就是能够来这种整个就是荒郊野外的感觉，而且事实上这些地方都很好到达，就是搭缆车上来之后，也只要走个十分钟、二十分钟的平路，就可以到很多秘境。好像我已经来到了湖畔旁边，就是湖水非常的清澈。是因为现在可能是太阳角度的关系，所以它水颜色看起来有点深。但是事实上，它这个颜色，如果我们走近一点去看的话，应该会是浅蓝色的，非常漂亮。那后面呢？这个湖直接可以看到对面的少女峰、埃格尔峰，还有 Monk。其实这边阿尔卑斯山草原上都有很多不同颜色的小花，这边应该都是很多菊花，有白色的，有黄色的，紫色的，粉红色的，蓝色的，非常漂亮。好，那我们现在就再走到离岸边近一点的地方。那其实这边也蛮多人来登山的。如果说到湖的另外一头，然后拍人走在这边的话，应该会非常漂亮。前面有湖，中间有人，然后背景是雪白的山。其实沿着这个湖才走一小段，就已经觉得这个地方这个角度拍照拍起来非常漂亮。刚遇到那个老外，他刚飞下去了。飞下去这边基本上就是到 s t a c k e r b e r g 或者是到 Lord b r u n e n Valley。对面的老外直接就跳下去游泳。那其实这个天气有一点点冷了、啊，因为刚刚下来的时候看到这边其实只有八度而已。虽然只有八度，但体感温度应该不低，人家才敢在这边游泳。好，那现在就差不多往回走，走到 Birk， 然后再搭缆车下到 Muren 那边。好，那现在又回到 Muren 小镇，在上一支影片有跟大家大概简单介绍这个小镇。那我现在走了商店街，那隔壁那一条的话，比较清幽的步道，那边还有一个磁轨列车，然后可以上到后面后面那个山坡上面去。然后那边是有 playground， 然后有餐厅。好，那现在走上来到刚刚说的跟商店街平行的那一条步道，这边就是靠山壁比较近的地方。那这边也非常漂亮，我记得前面那边有足球场，然后还有就是小朋友玩的地方，或是一些滑板训练场之类的。不过因为我现在要下去那边装水，我现在就从这边走下去。那这边其实真的可以看到后面非常漂亮 m i r o n 就是很多的木屋，然后搭配远方的雪景，然后旁边的绿地花草，就真的非常漂亮。那早上有说来到 Muren 这边，太阳的角度对于想拍的影片或拍照影响蛮大的。像早上太阳就在 i g e r 的上面，所以基本上从这个角度往后面拍的话看不太清楚。那现在的话就非常漂亮，只是现在美中不足的是 i g e r 上面的云越来越多，所以也拍不到整个完整的 i g e r 不过还是很漂亮啊。这个后面这一些非常漂亮的花，然后再搭配后面的商店街跟 i g e r 风，这个角度非常的棒。今天我们要前往 Ocean and Sea， 浅蓝色非常夸张，感觉整个人快要被甩出去的感觉。